。大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。一九九一年，王立雄的第一部政治寓言小说《黄祸》在香港出版，一时洛阳纸贵。在一九八九年之后，对国家前途充满迷茫的中国人中间广为流传。这部小说描写了六次事件后的中国如何陷入政治、经济、人口与生态等各种危机，最后导致大崩溃。中国人向世界各地逃难，形成黄祸。事隔三十年后，王立雄出版了《黄祸的姊妹篇》转世。这部政治寓言小说描写了在主席过世之后，中国社会各阶层。从国家领导人、军队将领、野心家、革命者、恐怖分子、科学家、平民百姓到网红，在时代的大动荡中，因缘际会走上了民主转型之路。王立雄1980年脱离体制，靠独立写作为生。几十年来，他致力于推动中国民间社会的成长。参加了各种中国向民主化转型、建立公民社会的活动，写了很多很有影响力的书。他写的《天葬》《西藏的命运》和写新疆问题的《我的西域》《你的东土》都是非常有价值的关于民族问题的著作。他在《黄祸》和《转世》之间出版的政治科幻小说《大典》也非常有想象力。他的著作可以在绝地经书网站购买下载。我们会在本期播客的 show notes 里放链接。欢迎大家前去购买。在这期播客里，我问了王立雄这样一些问题：中国未来更可能走向黄祸式的大崩溃，还是转世这种温和的转型？在数字集权的控制下，中国社会发生政治转型的几率有多大？中共内部存在变革的力量吗？以及在他的有生之年，有可能看到中国转型吗？立雄你好，转世出版于二零二零年，黄祸出版于一九九一年，相距差不多三十年。和黄祸的悲剧相比，转世是一个积极的结果，政治改革成功，中国推行层意志，人们抛弃了中南海，甚至中南海变成了旅游景点。为什么这两本小说结局有这么大的不同？呃，你写作这两本书的时候，心态有什么不一样的呢？对我来讲，心态。应该是一致的。他实际上转世虽然是事隔三十年写出来，但是他是黄祸的姊妹篇。那么“黄祸”这个词呢，是借用一个就既有的名词，一个历史上曾经存在过的一种形容。但实际上，他描写的呢，就是一个社会的总体性的崩溃。我是在八九年前后开始写这个《黄祸》，那个时代你可想而知。我们都对这个中国的命运有一种深刻的担忧，而对我来讲，最大的问题不在于历史的一时的起伏，因为历史从来都是大河奔流啊，总是在起起伏伏的各种急流险滩。但是如果就是过去能够就是还是沿着这个既有的一些秩序还能够保持住的话，虽然说是是问题，但还不是最大的灾难。而一旦社会发生总体性的这种崩溃，这就是。最大的灾难，所以我在写《黄祸》的时候去，就是是力图去想象，如果这种情况发生的话，它会达到一种什么样的一个状况？对于崩溃论吧，有的人就是不以为意，认为那就是一种恐吓，或者起到了一种恐吓的作用。那么，到底什么是崩溃？怎么个崩溃？为什么说这个政权崩溃，社会也就会崩溃？呃，为什么不是政权崩溃了，人民就当家做主了呢？其实，人民是一个这个虚幻的概念，它是没有一个实体的存在的，它只不过是无数的个人。当这个个人不能被组织起来，没有一种结构的秩序来去界定他的这个社会状态的时候，哦，他会马上进进入到一种无序的。状态，因为这每一个个体，它都是有充分的一种生存本能，或者是一种趋利避害的本能，而它的能动性又非常强。那这种情况之下，当这个秩序失去或者一个政权这个出现问题的时候，那么具体的在什么时候来表现？你可以说让我去谈一个具体的一个描述。那就是在黄祸里，其实也就写过，它就是往往是出现在一个点上
，呃，当这个社会绷紧到一定的程度的时候，这个点就可能触发成一个全局性的一个扩散。就比如说，人们在配给的情况之下得不到公正的对待，呃，或者有人怀疑只存在着某一种不公正的腐败或者舞弊，那么人们就可能去愤而表达。就像黄祸里的那个，从一个男人伸手开始去抢一个工作人员手里拿的食物的时候，其他人就纷纷跟上，而这个食物分配站被抢空了，人们就会转向下一个食物分配站，而原本在那排队等着领这个配给的人，突然发现自己这个配给站被抢空了，他们怎么办呢？他们就跟着去抢其他的配给站，这样的一个连锁的扩大。它很可能在很短的时间内就会蔓延到很大的面积。当这个呃单一的整合力量控制的非常紧的时候，它整个社会是在一个无法串联、高度封闭，或者说是没有任何那个民间组织功能的这么一种状态下的时候，它在平时是看着是很稳定，没有任何就歧视的可能。但是，一旦到了某一个节点，它会形成一个总攻的一个信号，被大家都能看到的某一个迹象。在古代的时候，你比如说是什么日食啊，呃，或者说是在近代，我们也都经历过一个大人物的突然死亡，周恩来啊，或者是胡耀邦啊，他就成为一个让人们在不约而同在那个时刻用某种行为去表达他的积怨啊、呃、已久的那种积怨的这么一个动员的。或者说一个发起总攻的那么一个信号弹，于是人们都纷纷的按照自己的认为可以用的方式去行动的时候，而这种，因为它会在所有的地方都会局部都会发生，当局那个时候的调兵啊或者什么，它作为分而治之的时候是非常有利，可是，一旦面对全局性的同时起事的这种状况。他就变成杯水车薪，而只要这个镇压和这个动乱，它是一个相反相成的。你的镇压能力越不够的时候，那个动乱就会越大，越来越扩散。所以这个速度可能是瞬间的就会爆发，崩溃就是指这种现象。而一旦出现到这种状况的时候，那个社会的物资会急剧的消耗，生产什么等等，所有的社会功能都是急剧的瘫痪。这种时候想把它再动员起来，重新恢复、重新组织起来的可能性就非常的小，甚至有可能各种权力机构也相继的垮台，因为它会被人们呃冲击，一些各种出于各种不满也好，或者是生存要需要也好，呃，就会纷纷的以这些呃为目标。当这个基层一开始瘫痪的时候，那上层的。那些就没有用了，他已经没有手脚了，所以这就是崩溃形成和发展的一个状态。从我写完黄祸以后，我是把它认真的当成一个可能性来对待的，而不仅仅是一个耸人听闻的小说。所以我后面所做的事情，一直都是围绕着我们怎么样能够避免这种可能性、这种崩溃的前景。那么。转世呢，也正是在这种就是背景之下，这种基础之上产生的，就是从我来讲，就是我们怎么能够避免黄祸这样的一种可能性。就是说，社会这种崩溃呢，我当然不是说一定会有这种可能。人们也是这么多年来一直对中国就是带着一种好像是欣欣向荣，完全是跟黄祸是背道而驰。但是对我来讲，我们需要去考虑这种可能性。这种可能性是一个错误的预言，那是最好的，大家都是很高兴。如果它有万分之一的可能呢？因为我们最平时对所有的事情都会说，万一呢？如果是有万分之一的可能，我们就不说。对待这种灾难，我们应该用更大的努力去对待。仅仅就是万分之一可能的话，那我们十四亿人也应该有十四万人。去为这样的一种前景去做一些思考，做一些准备。嗯，那对您来说，就是这三十年中国最大的变化是什么呢？这种变化呢，其实你从黄祸上也能看到
，就人们一开始当那个黄祸刚出来的时候，那对于我来讲，那个时候就真是感觉什么叫无尽而走啊，这种体验。我当时真正从我手里出去的，也就是几张当时那个很老式的那种那个电脑软盘，就是几张盘送出去。然后这些就是逐渐的就会到处都会有，然后就是当时就是很多读书的人基本上都能够知道这本书，说明那个时候的人们都有这样的一种担心，或者产生一种极大的共鸣。那么到后来呢，就会又变成另外一种了，就是当那像如果张张家敦的那个什么中中国即将崩溃啊什么那些出书出来以后，那么很快就会。在中国正在崛起的这个面前，就好像变得很灰头土脸，然后对中国对中国崩溃论呢，就是一片那个讨伐之声，完全是中国走向相反的道路。但是你现在最近呢，这几年呢，这个黄祸这个中国崩溃的这种担忧又开始重新回来。你要问我说最大的变化是什么，就觉得这个转了这么一大圈这个历史是可以重复，它是可以倒退的。实际上对我来讲，我自己也有这种感觉。就是虽然黄祸写出来以后，你会看到就好像是一个，呃，完全是错误的那么一个描写，人们生活的就，就是好像完全是在另外一个世界里。可是我是很高兴的，我是希望是这样，我希望我的预言是错误的，而且我也真的就感觉这些年是给了我们一个比较好的一个和平的，一个能让我们去进行思考，去进行学习。去进行这个，包括过日子。我经常原来担心的是，像我们那个，如果一旦遇到这种大混乱的这种状态的时候，那比如说家里老人怎么办？他这其实这这几十年这个和平的时期，至少能让我们把这个老人都能安全的给送终。这其实就是对我来讲都觉得是一个很好的事情。可是现在呢，我就感觉就是。他这个历史有的时候的这种结合的这种感觉，怎么就竟然又好像就没发生这转这一圈实际上这个路径呢，又开始要接上了。这种感觉，历史有的时候就是他这种这个短暂的这个跟你的大方向走偏了或者岔出去的这个过程，他在一个历史的长河当中，实际上只是短短的一瞬间，所以他是有可能重新接接上来的。这正是我们现在。可能面对的一个东西，也就是您觉得过去三十年是中国就是呃，在这个原来激进的道路上走了个岔路，现在又回来了，是这意思吗？就是我们一直在朝着一个方向在走，这中间呢岔出去了三十年的时间，而这三十年的时间显示出好像是个完全相反的状态，可是现在呢，我们又回到那条路上，就是整个转了一圈虽然说是。转出去那一圈是一个大变化，可是这个回来，它又回到这个必然上面来了。哦，我们可能差一下，就是其实您一直是一个就是为最坏的可能做准备的人。我想起来在上海封城的时候，还跟您打过电话，是吧？就是就说的，就说大家那会儿大家都都开始在家里面储备各种各样的这种粮食什么什么之类，但是这几十年来，您实际上都是做这样的准备的，对不对？是。你像我这个，就是危机感始终是存在的。就是为什么会这样呢？就虽然看着我们都好像非常稳定，但是它是在一个这种单一整合性的社会当中，它要么就是特别的稳定，要么就是突然这一切就可能丧失。就是完善的社会啊，它是有很多整合因素的啊，尤其是这种整体性的整合因素。你比如像什么文化了，这个宗教了，法治啊。还有国家化的军队呀、啊，什么稳定的这个官僚集团呢、啊？还有反对党啊，或者是这种各种这个民间的这种这个民间势力什么的。但是这些呢，在中国它都是就在前面的这些历程当中，都是一一的被消除掉。那么只剩下一个单一的一个党国体制，而所有的这种整合都在这个党国体制下来进行整合。那在这种情况下，他是没有不会遇到任何挑战，所以他看起来是非常的稳定。但是这种呢，又恰恰又是最大的不稳定之所在，就是一旦他出现了这个单一性的整合，要出现问题的话，那么就所有的整合性的因素都不存在，那不就陷入到一个非整合的一个混乱状态当中去了？
在疫情期间会不会发生这种状况？有可能最后它没发生，但是你会有这样的一个担心的。而未来这样的情况可能还会不断的发生，终有一个什么时候，它也许它就会突然失去了它的整合能力，而这个时候黄货状态就有可能出现。大家好，我是袁丽。你们刚才听到的精彩对话背后，有一个团队的努力。感谢那些已经积极捐助的听众朋友们，你们的大力支持，让更多的人能够听到免费的播客。我们也希望更多的朋友能够加入捐助的队伍，让不明白播客能够更持久的陪大家走下去。欢迎听众朋友们到我们本期的内容简介里点击支付链接。或者访问我们网站“不明白点 net” 的捐赠页面。谢谢大家的支持。您在书里面提到了一种新的政治制度——层意制，在黄货里面就已经讲了这个制度。这也是就是故事里面就是政治转型成功的核心。您能不能先稍微介绍一下层意制是一个什么样子的概念？这个问题我考虑了很长时间，也写了三，就是跟这个有关的写了三本书。和这几十年一直在这方面去进行思考，但是呢，要想把它在短短的时间内把它说出来呢，往往效果都特别不好。就是人们都是会很容易，就是三言两语听了以后，就立刻就给予否定的，就是不会去这个深入的思考这个事情。这个社会当然是一种组织，而这种社会组织从这个原始时期的那个小规模的人群开始，就是一直在向更大的规模扩展。那么，人类的这个社会组织面对的挑战，一个主要的挑战就是如何这个对付大规模的社会的问题。社会是什么呢？社会这个社会的这种这个组织呢，它最核心的东西就是沟通，而这个沟通呢，在这个小规模的范围之内，它是容易的、直接的，也是准确的。但是进入到大规模社会以后，这个沟通就会变得非常的困难，就是越大规模，它的沟通越困难。这种时候呢，就是它必须会产生一个就是沟通的结构，那就是最简单的描述，就是我们原来是直接沟通一个小的共同体，那么在更大规模的这种社会里，它就需要变成一个间接沟通的结构，而这个间接沟通的结构就会越来越叠床架屋，就会这个越来越庞大，越来越复杂，而这个沟通的结构，它本来它的产生应该是为了沟通，可是这个沟通结构它会发生异化。这种异化就是什么呢？它会把这个沟通用于为沟通结构本身来掌握、来控制和服务和牟利，于是它就是只去对社会进行有利于它的沟通，而不让社会对它进行不利于它的沟通，也就是一个单向的对社会进行这种这种沟通。这个异化的沟通结构，它实际上就是权利。对于这种权力专制型的社会嘛，它就是一个自上而下的一种数量求和。我就我就把它就描述为一个数量的求和，就是消灭异端呐、啊，这个什么等等这些，就是让大家全部统一意志、统一思想。呃，那么到后来呢，就是发展到民主社会的时候呢，它是自下而上的一种数量求和，它就数人头了，就是可以有两种选择，就是既可以是也可以否。那么这个时候呢，它的形态是一种。赢者通吃的形态，你就比如像现在有，如果要选举的话，就是不是川普就是拜登，但实际上有很多人，大家也可以希望是由另有人选择的。嗯，对。那么现在这个时代就是网络时代，又更加强了这种，呃，我把它叫做数量求和结构。但是这种的那个数量求和，它是对于这个社会，它是一种扭曲的。就像我们说的那个，实际上这很多人他并不是说只想从川普和拜登中去选择，他希望。选择的是另外的人，可是他这种结构已经就不允许他，这种沟通的方式也不允许，总是说那个人民是有智慧的什么的等等这些，但实际上呢，就是当人民在他的经验范围之外，他是没有智慧的，他是局限的，或者他是盲目的。所谓的三个凑臭皮匠凑成一个诸葛亮，啊，但是他实际上凑出来的只能是皮匠的诸葛亮，他不可能你三百个三千个。也不可能凑出一个就是当宰相的诸葛亮来，啊，但是，可是，在他的经验范围之内，他一定是这个非常聪明的
，呃，他去那个做皮匠也好，做什么也好，他是谁也比不过他。所以，我们应该用一种什么样的方式来把人民的智慧从他所在的局限的范围之内给提取出来？让这个局限不是把它叠加成更深的局限的陷阱，而是让把它给它拼接成一个全局。那么这就需要我们从结构上，从数量求和的结构去变成一个向量求和的结构，就是每个人他的这个不仅仅是一个数量，就是你这个是和否，它也不是仅仅是一个单位。它是一个有360度的这个球形的这个表面上指向任何一个方向的，每个人的意志都是不一样的。但是怎么能让这些每个人的意志不一样的意志，在一个民主的结构当中，能够变成一个社会的一个总体性、一个基本的一个构思，就是需要把民主的单元缩小，就是变成经验范围内的。人们的直接可以充分直接沟通的范围内，来进行日常的民主运作，然后它会形成这种理性，或者是决策，呃，选择，它会进入到上一层，而上一层呢，又是一个直接充分沟通的这么一个范围，再进行下一层的选择和集中，这样的话，一层一层的上去，就是变成一个。这个总体性的社会组织，而这种社会组织从原来的一个权力对沟通的剥夺和占有，变成一个这个自下而上的，让人民真正的来进行自我沟通的。这么一种结构，嗯，对我我念一段，就是小说里面转世里面，就是中国转型成功了。然后这个里面有一段话，你写就说，人们发现层意志的最大优势在于所有人的起点归零，没有遗留的特权，没有利用转型占据的先机，不存在阵营和集团，也没有原罪或压制。要掌权，就得通过。逐层递选的阶梯，权力不再被个人把持，只能执行共同体的决策。我就只是这么念一下，就是给大家一个大致的概念。当时呃看的时候，我觉得哇，这是一个多么呃理想化的一个转型的机制。嗯，那我们再说一下，就是现在的中国社会控制是非常非常的严密的，就是在这样的情况下。还有多大的机会可以发生政治转型？就是什么样子的事情会促成这样的变革？你还你相信有这种可能性吗？因为我不得不说，就说你你写小说是有很多偶然性的，是吧？也有政变啊，什么什么之类的这样子的，还有这种技术上的各种各样的，嗯，我就不说了，不透不剧透了。但是我觉得很多中国人，我们谈的时候，大家就觉得哇，现在这样子怎么可能还发生？政治转型是在现有的这个状态之下，社会转型实际上是可能性就非常渺茫的吧。至少是像我想了这么多年，在这个问题上一直在在思考、在关注。我现在都是感觉到，就是在现有的体制当中，在旧的这个体系当中，你想通过传统的那种政治变革的方式。是什么呢？就是取代性的方式，你把旧的淘汰掉，你把传统的，呃，就过去历史上的那种，就是推翻呐、啊、造反呐、啊、革命啊，或总而言之，你是把它给干掉了，然后你换上来你自己的新的一套人马，然后实行一套新的制度，就这样的转型，就基本上是不存在可能性。旧的传统体系，它能不能自我来变革呢？这种可能性也非常小。就基本上看不到可能性，因为一个传统体系，我们按照就是所谓的那些，他就是说自我演变、自生自自，就是自生自发这种这个逻辑，就是他能不能演变出来一套就是变革这种可能性的这个渺茫在于哪儿呢？就是他的那个每一个体系当中的逻辑，它是内定的，它不可能就是有超越性。因为它有超越性的话，它已经在那个体系的逻辑当中就已经就被消灭掉了，或者就被遏制了。你没有超越性的话，你怎么可能去从原有的体系当中变革到一个另外的体系了？何况我们现在也见不到这样的一种任何迹象
去，就是他自我变革。所以他实际上就是外在的力量不可能去做到这一点，这个内在的力量就不存在这种可能性。而有些人就寄托于国际。那么国际社会实际上你怎么可能就这？尤其对中国这样的大国来讲啊，对你现在就是说美国那么的那样的国家，他去搞定一个阿富汗，搞定一个什么，他都很困没有搞定啊。对呀，他没有搞定啊啊！那么何况乎你想一个十几亿人、世界第一人口大国或者怎么样的这样一个国家，你说它的变化，你能指望着国际力量吗？国际力量不可能变化你这个社会。同时呢，你这社会如果发生大的问题了，国际力量也不可能去挽救你，因为你可能是一个什么埃塞贝厄比亚饥荒啊，或者什么这些国际上大家动员一下，凑一点东西，或者一些歌星去唱个歌，给开个演唱会什么的，也可能就解决了问题。但是像中国这么一个大国的话，就是没有人任何人可以去指望他能够作为一个外界的伸出的援手，能够来解救你。对啊，我现在。想想来想去吧，我现在写了一写一部书，叫做《火星国》，就是我已经在地球上觉得，就是我可可能是你就是，如果说我们有别的可能性，至少我还没看到。那么我现在就是先把这一切复杂的这些东西全都抛弃掉，我们再到火星上去建一个国家来看看，我们建一个什么样的国家，能把这个我们的理想或人类的问题解决掉，能把我们的理想实现。所所谓的就是，别在一张那个已经是涂满了污染的颜料的那个纸画布上再去作画，而是在一个新的纸上去做一下画，然后至少能让我们的思路清晰一点。等于说你已经放弃了中国，就是你觉得中国已经没有变的可能了，是吧？就是没有政治转型的可能。如果是变的话，就很有可能是像黄祸这样子的，是一个这种的崩溃的这样子的一个趋势。可以这么理解吗？对，至少是说我使不上什么劲儿了，就是，呃，不能说完全没有变的可能。你像我在这个转世里面，我也写了，它是变了，嗯啊，这种变呢，也它是两个方向来的，一个方向是从呃底层，就是从这个民间的那个民间自治，然后这民间自治逐渐的扩大，然后再联系着一层一层的向上走。那么这个呢，当然是一个很弱的一笔了。就是在我的那个转世里面写的，也是是从藏区开始。藏区因为它有宗教组织，还有家家族社会，什么传统社会，它有一些这样的基础。那么同时，最大的助力是达赖喇嘛去做出了一个这个这个号召啊，去学习这样的一种方式，所以它才有一个扩大的可能性。那么在在现实当中，这种可能性实际上是呃看不到任何迹象和可能性的。那么另外一个呢，就是在《黄祸》里是扮演了毁灭世界的那个角色的，叫王峰，他在转世里却成了让中国走上了，摆脱了黄祸，是去实现了这个整个中国政治转型的这么一个最重要的一个角色。这样的人呢，就是我只是给他写出了一个逻辑，就真有这么一个人，他是可以做的，就是你按照我给你写的逻辑，我认为就能做成。但是问题就在于这个前提是不是存在，有没有这么一个人？对，对，所以呢，就是说我只能够去描写到这一点，这是我唯一还能做的。嗯，那么在这个传统这种体制，就是那种方式当中，就是我认为就是没有可能了。那个不要说是在中国啊，就是其实我们也知道，就是在美国其实也是一样，你就是想做一个改革。你比如说，那个选举人团制度，就很多年就一直人们认为不合理啊，或者怎么样的，但是也就是从来也就是，只是说说而已了。所以你本来说让我推荐三本书，其中就有一本，我就想推荐一个，就是美国的一个北大读过哲学博士，然后在这个美国又去读了法学博士，然后在德克萨斯做这个律师的那么一个。朋友叫刘宗坤，他写了一本啊<笑>、嗯，叫《为幸福而生》，你知道他是吧？对对，老刘，嗯，对他，他写的一本《为幸福而生》，那里面就写了很多，我觉得看着真是让人感慨唏嘘。就是在美国那么一个伟大的一个国家，那么一个社会里，要想推进一点法律的变化和进步，那要付出多大的代价？往往都是那么许多人一生的这样时间。
都要耗在上面，要很多人再去做这个这方面的努力，然后他又可能最后又被推翻，等等。就是说，在现有的社会制度之下，无论是哪一种社会，它一旦已经形成了这样一种结构，而在现在这样的国家力量面前，就是他再没有过去那些充满了空隙，什么井冈山呐、啊，或者是哪个谁。呃，什么那个哪一些空白点啊，或者哪有一些小的军阀割据啊，就这些都通通不存在了。所有的社会都是那么严密、那么整合，然后在数字这个高科技的这种监控之下一举一动，然后各种算法昼夜不停的在那儿去找你的毛病。那这种情况之下，你的那种传统性的那种自下而上的变革，基本上是道路堵死了；而自上而下的变革，又是在这些利益的把持。利益集团的这种控制之下，也是很难发生的，所以我才会想到，我们怎么能去找到一条新的道路？那这条新的道路，就是一定要和原来的完全的，就是和过去的那种传统的方式，是完全不同的一个一个世界了。嗯，所以就去火星了。嗯、对我原来是，我原来是，就是是，只是在想到，就是用这个火星来描绘一下，就是我们一个理想的社会，呃，将怎么能怎么能够建设，然后它里面的运行逻辑是什么，然后这个社会最后能发展到一个什么样的状况，一个前景。去年我看过一本书，这本书还是给我的启发也挺大。他这个他这个书呢，叫什么呢？叫《网络国家》。嗯，他是当然就是说，在网络上建立共同体和自治体的这样的设想从来都有。可是他是这个人是第一个，这至少是我所看到的第一个，他是系统的提出来了如何在网络上建立一个国家。他的这个立足就在于他是。有有共同价值观和共同目标的人，他们超越地理的限制，超越空间的限制，然后在一个这个虚拟网络去组成一个实体国家。这些实体国家就是有网络，把这个散布在世界各地的这些人，把他们串在一起。他们每个人都有实际的这个存在，他们每个人有自己的财产，有自己的土地，自己的房屋。呃，自己的这个什么投入，自己的什么这些创业，然后他们怎么把通过加密货币，通过什么把他们给那个串联在一起，然后变成一个实体国家，形成自己的经济，形成自己的实社那个现实的实力，跟现实的社会去打交道，获得国际社会的承认，形成这个什么外交关系啊什么等等，然后最后怎么样？如果像这样的网络国家。他最终他会要有有一个这个实体的一个这个什么承载的话，那就跟火星国就可以结合在一起啊，无非是一个在地面，一个是在这个火星上，啊，怎么样去运行？就是我们要开始在这个新科技的这个时代，要去去去考虑另外的一种可能性的这个社会的进步和发展。嗯。对对，嗯，我接下来就想问您，就说，当然您这都说到火星了，但是我我们还是呃来说，现在就是大家面临的对对对、面对的这种实际的问题，就比如说，您曾经说过，黄祸为什么描写中国人出走世界，就是因为中国这块土地养不了。人们只好向外求生，就当然就是过去一些年的呃出走的中国人越来越少，是吧？海归很多，百分之八十的出国留学的中国人都回去了。嗯，可是这几年呢，这两年润学，你也知道，就是变成中国特别特别热的一个话题，就是移民的人特别多，或者考虑移民的人特别多。你觉得就是现在中国人走出中国和三十年前《黄祸》里描写的，嗯，我我不知道，就是我其实前几天还和有朋友说，我觉得这么多人，大家都这么想要出来，那种感觉真的让我想起了，就是当《黄祸》里描写最后大家的中国人的大出走，那是非常惨烈的，是吧？现在当然没有这么惨烈，但是我真的感觉有一点点像，我不知道您怎么来看。这几年的这个嗯润的这样子的一个呃热潮吧，这个首先我还是把一个那个，其实很多人给我提这个问题，也跟你这个问题就是最开始说的那个是相关的，就是说中国能不能养活那么多人？嗯
。呃，我之所以在黄祸写《人们走出去》，是因为养不活，而现在的润和不和那个养不活是呃还不是一样的。那么，首先我就说那个养不活是怎么来看啊？虽然说现在我们明明是这个人更多了，那个什么各种。生态资源什么也可能更差了，但是人们还是生活的很好，不是吃吃不上，而是吃不了，而是人们越来越肥胖啊，越什么就是营养过剩。但是这个问题呢，我就说它的前提是什么？它就是一个社会高度整合。这种社会高度整合呢，它的那个生产力的状态，它是就是从这个生态的深处去向向外去压榨。它的生存资源的，比如典型的举例就是说，我们的粮食一半产量是由化肥什么来决定，农药什么的就更多了，那就是决定的产量就更多了。而这个化肥它的一个最基本的生产原料就是石油或者是呃煤炭，就从地下这个特别形象的，你就是得从很深的地下把它给抽取上来，然后把它进入到大这个。化工厂，然后把它加工成化工原料，再进入到大化肥厂，把它变成这个化肥，然后再通过社会配送的这个系统、物流系统，把它分散到千家万户的小农的手中，然后他们把它下到地里头，变成就是一半的粮食产量。而这个系统呢，一旦是受到了破坏，就是当社会秩序发生混乱的时候，当人们。不要说黄祸了，就是说，哪怕是一些割断性的，就是在这种一体化的这种状态之下，发生一些这种战争啊或者什么的，就很可能就把这个物流啊什么这些就截断了。就是这些大的这些生产基地，比如像这个化化工啊、石油啊，都是在一些这个很集中的地方。那么这些链条一旦断掉，那么这个一半的粮食产量就可能就没有了。而这一半的粮食产量没有，我们现在粮食过剩。那顶多也就是说，多百分之十，就是说，如果黄黄祸发生的话，它带来的危险就在这里。那么现在人们的润的话，我觉得这个呢，就是跟黄祸的那个大批的这个迁移出去的那个，那是应该是没法比的，因为这个量是实在是太小了。就是尽管很多人在往外走，嗯、它只能说明一种，就是呃，在那个。就是他有足够的信息，有一定的能力，他的这个身体状况啊，是年龄状况啊，什么都可以在国外再重新去打拼的，就这么一小部分人才有这种可能性和去做出了这种动作，所以跟那个大规模的这种人类迁移逃逃难啊，就是这种呃流亡，那是完全不一样的。而我最担心的。是到那个时候，就是真正如果在黄祸那种状况发生的时候会怎么样？因为一旦我为什么说这个，就是这种社会崩溃的情况是最可怖的，就是因为他那个社会一旦秩序发生了这种混乱和这种整体性的这种瓦解的时候，那那么这个社会的整个生生产生产体系、物流体系、分配体系。和人们的这种交换呐、啊，什么等等，这种所有的这些基础的就都没有了。而现在一体化的这个这个社会经济，它跟过去那种，就像当年民国什么甘肃大饥荒的时候，那上海同样那个灯红酒绿，就是东方巴黎，两家就是互相相不相关一样。但是现在已经完全是没这种可能性了，就整个这个经济都是在一体当中的。连一个世界，就是因为跟中国的供应链出点什么问题，都会导导致混乱。那不要说中国国内了，所以它一旦发生了这种大规模的这种这个人类饥荒，呃，人们因为这个物资啊或者一些各方面那个得不到的时候，那那个时候就出现的那个大规模的死亡和人民的这个那个灾难。那么在黄祸当中呢，就是为什么？有的人就是说黄祸很不真实，就是因为说太慈悲了，你竟然还这个有两个东西，就是是不可能出现的。一个就是由当时的政府，就是时时哥政府去组织了这种对国外的这个大迁移，一个是由这个其中的一个人物叫陈盼，是个生物学家，呃，发明的那个鼠瓜
就是快速增长的一种植物，快一根茎快茎的，就是人可以把它背在背上，在那个营养液里面去生长，然后一路上就可以去吃。就这些东西都是因为是出于我对这个是那种大规模的死亡实在是没有办法去去改变它，只能够去编出来这样一些情节去让它去缓解一些。那么在现实当中呢，这些东西都是不存在的，所以一旦出现呢。那种黄祸的情况，那种危险，那种惨烈，可能是我们现在根本无法想象。而那个时候的中国人能不能走得出去？啊、呃，因为你没有在一个有组织力量的这种安排之下、引导之下，去往外走，实际上全靠个人自发的那么走。只有那个像我当时写的西伯利亚那边，它是可以的。如果那个严寒你是能对付的话，那个地方因为是全部是。国界土土地相接嘛，是可以冲过去的。其他的地方，就是那些大的沙漠怎么过去，然后像什么大洋怎么过去过美国，什么这些都是没有可能的。你在转世里面，嗯，新疆和西藏都有非常大的篇幅。对，而且你前面也说了，实际上这个呃转型成功，呃西藏那边达赖喇嘛，实际上呃他们的宗教的力量，实际上都扮演了很重要的角色。你的头脑里面你也写过这个关于新疆、西藏的书，而且都是写的非常好，非常畅销。就是在你的头脑里面，在想中国的未来、中国的政治的前景的时候，这个民族问题是一个非常大的呃一个考虑的因素吗？对。这个政治转型对于中国来讲，我觉得一个首当其冲的挑战就是民族问题。中国的民族问题看似它人数不多，但是它呃所在的地域很大。就是中国的这个少数民族人口是 8% 嘛， 8点多，但是它所生活的地域，光是内蒙、西藏的那个新疆和西藏，就占了5分几的。这个一半国土吧，所以民族问题它是非常重要的一个问题。在这个高压统治之下，它可能是不显露，但是它的积怨、愤恨和那种矛盾，它是一直在积累的。问题就在于这个政治转型，它恰恰就是是以这个开放，是以这个民主化，就是它会提供一个松弛的空间。而那个时候，就原来的这些积怨呢，就会爆发出来。而爆发出来的这种可能性，就是如果是走向这种独立的话，对于中国来讲，那当然是存在着特别大的一种挑战了。就是你怎么可能一半领土就会变成独立的呢？所以这就可能带来了，就是对整个转型的一个中断，就是人们认可或者说是就是会把它引导到。首先解决这个民族问题的冲突上，而这种民族冲突又可能带来法西斯式的这种重新回归，而那种民主的力量恰恰在这种时候就可能被这个淘汰掉。说我很好奇，小说里的人物是不是有原型？这个问题是不是很幼稚？这个原型当然是没有了啊！我这就是说，我们想象的一些一些可能性，一些人物有没有这种？其实。说起来，也就是一种理想化的，就是这种人，你像在这个转世当中，或者是这个黄祸当中的石哥和王峰，这都是体制内的人。我我不排除咱们体制内是有很多聪明的人，也有很多这个有学问的人，但是真正愿意把一个理想，就是一个历史的责任，放在自己的肩头，而去不惜个人的命运。需要这个能够改变这个世界的，我觉得这样的人就是真的只能是可遇而不可求，也许是存在的，只是说我们不知道他在哪儿，而且他有没有这样的时机。如果他没有这样的时机，也可能只能是抱憾终生。有这样的时机，他有没有站出来的勇气，或者有没有这种可能性，这都是我们只能是抱着一种写小说的心态去面对的。实际上，怎么样，真的是不能抱任何希望。那那有的人说，就说中国未来的变局只能来自于中共内部的这种精英阶层，你怎么看这种说法呢？就如果是这条路，我当然是觉得是最好的
，就是如果有这走通这条路的可能，那真是我们的幸运。为什么说是最好的？因为这是将是最平稳的，这将是最没有灾难的。嗯、就是如果他们自己在权力内部去做出这样的一个选择和一个转变的努力的话，你比如说，我举个极端的例子。我所有权力都集中于一身的最高领导人，他突然有一天，他决定去走选择层意志，他是有可能走得通的。就是在我的设想当中，你比如说，从这个基基层村民自治开始，在这个城市里面就是居民自治，这现在其实都是有相相应的现成的法律啊，村民自治法和业主委员会的什么业业主大会的那种自治法，它就可以形成最基层的。这个层一致的层块，然后他只要是公布一个时间表和一个路线图，比如说三十年内我们完成整个层一致的变革，那么五年是从村变到乡，再过五年从乡变到县，啊，再过十年从县变到市，从市最后变到省，三十年之后，整个中国变成完成层一致转型。那这个过程当中，他的权力一点不丧失，他到30年后他才交权的，那时候他在不在，可能都已经是问题了。那么每一层的领导人，他都是有缓冲的时间，他完全可以在从容的退位，也不会接受到社会的冲击，然后整个社会的这些矛盾在这个过程当中逐渐的化解。而因为你有了路线图和时间表，人民也有耐心，国际也有耐心。就等着你每到那个时间点去看你有没有兑现，你就一层一层走下来，这将是一个最平顺的、最好的一个转型。而如果是权力集于一身的一个，呃，一个当权者，他又不受到他的这个权力集团内部的其他人的挑战，而这种时间表呢，又能给一个缓冲，就让人们容易接受。所以我是觉得是这种转型是可以很平顺的转型，同时又。不让他们丧失权力和冲击，同时又让他们成为这个历史的这种转变者的英明，又能够获得，啊，问题就在于他会不会这样做，就是你可以想象，他这样做，我为什么说是幸事，就是最大的幸事。问题就在于我们可能没这么幸运。就是我觉得您呃在转世的，就是最后真的是谱写了特别乐观积极的。一个篇章吧，我来念我自己特别喜欢的一段。呃，在小说的结尾，就是呃，讲中中国共产党变成了怎么样子。呃，你写到说，中共党员有上亿人，在这个党控制一切的国家，大部分精英都被网络进网络进中共。想获得发展的年轻人，把加入中共视为。如同考驾照的人生标配。然而，此刻这个世界最大，也是人类有史以来最大的党，就像太阳下的冰一样，静静消融，没有风暴，没有崩塌，只是无声无息，却是从里到外一起化掉。所有党员就像面对过期作废的消费卡，既然卡里已无优惠，就成了与己无关的废品，扔进纸篓就是，不需要声明退党，也不会有什么难舍难离。我读到这的时候，我就想，哇，这简直就是真的是在做美梦哦。<笑>那你希望就是说，呃，读者看了转世之后，最主要的收获应该是什么呢？一个是。就是和黄祸放到一块儿的话，我觉得就是对于普通的民众来讲，我们生活在这个这个现实中的普通人来讲，我觉得这个层意志可以给他们一种，一旦发生了这个社会大的这个混乱或者是黄祸状况出现的时候，那么如何能够自组织来进行自救？因为在那种面对那种混乱。保护自己的最有力的、最好的方式就是组织起来，而这种组织恰恰又是我们现在极度缺乏的。这种组织机制，我们都是一直是处于被组织状态，啊，只有自上而下的这种组织才能把我们纳入到一种组织状态中。那么自下而上的组织怎么形成？怎么扩大？怎么互相那个联合协商，进行新的这种结构的创建？这种方式。我觉得我在转世里面是写的比较充分的，即使我们不能够自下而上的
来改变这个社会，就通过这个自下而上的层意志，就像《转世》里面写的那个，就是层层架空了现实的政权组织，然后把权力拿到自己的手里，完成整个社会转型。我我无法抱这么乐观的一种期望，就是让人民能够来做这件事。但至少是发生了这个大的混乱、社会崩溃的时候，那个能不能够用这样的方式自己组织起来，来保护自己，来度过那个最困难的时间？那么另外一个角度呢，就是我也想想跟当权者，如果说他们在这样的时候，能不能够利用？层意志的方式，就像我刚才说的那个，去完成一个和平的转型，既能够让国家走出重重的危机，又能够让自己不是立刻失去权力、受到冲击，而是那个仍然得到他该有的好处。那么最终呢，他也能够得到他应有的历史地位。就是这也是我在这个转世里面力图通过王峰这么一个角色向他们来说明的。就是这不并不是说，你要是实行这样的一种社会转型，你们就完了，而是你们会得到更多的、更有价值的这种结果、嗯。那您从1975年23岁的时候就有了递进民主的想法，呃，后来呢又参加了各种中国向民主化转型、建立公民社会的活动，写了很多部很有影响的书。嗯，就像我们刚才说的，中国好像就是兜了一个圈子，又回到了老路上。你觉得有生之年还能看得到中国转型吗？对现在二三十岁的年轻人，你会说什么呢？他们还应该对建立一个民主自由的中国抱有希望吗？还是就是呃，如果可以润的话，就快点润到国外过自己的日子算了。能润的，我当然不反对了。就每个人都有追求自己美好生活和那个安全生活的这个权利，但是就像我说了，能润的人实在是太少了。那么，如果是在中国社会留下来的话，我们就应该为自己来负责。就是我们不是先不去想那些更大的、更远的，但是你问题是你脱离不了那些更大、更远的。你不关心政治，政治会关心你，所以。我们还是要想怎么样，哪怕就是为了自己家庭的安全，为了自己个人的安全，我们就是为了这个避免这个有黄祸发生的可能。那么我们应该做一些什么？我不鼓励那个去做那些挑战呐、啊、反抗，什么就是什么对抗，什么这类的。我我不我不我我不是主张，因为这个是所谓的鸡蛋和石头，你就站在鸡蛋那一边，你也不能让鸡蛋去砸石头，就是对。但是呢，是有可做的。就像我刚才说过那个，就是如果我们是，就是对于二三十岁的这些年轻人来讲，他们最大的优势是他们掌握了新的这些科技知识，而在新的科技时代，我们如何利用新的科技，不是让这个科技只能够去为虎作伥，去作为这个集权工具，能不能够让这个科技变成民主的工具？就像我们我刚才所说这个，就是网络国家的设想，能不能够就是。在这个我们完全脱离开现实的时间，我们并不和他去进行这种那个非得要去对抗和去决战啊。我们能不能够在一个一个另外一个空间？就虽然这个现实的这个地球的表面已经都被国家瓜分完了，我们不可能再去建设一个实体的那个国家，但是我们去建一个呃理想的在新的一个空间，就是网络当中去建设一个新的国家，在这个国家里面。去实行，从我这个角度，我认为就是是在这样的一种，就是网络国家当中，只有层意志是能够给他提供最好的组织结构和发展方式的。如果能够把层意志用在一个网络国家的一个新的空间和领域里面，我们是有可能超越国界，超越东西方，超越各种意识形态。去让所有追求人类美好未来、去建设一个美好社会的所有理想主义者联合在一起，大家一起来为这个理想去做事情。我为火星国设想过一个基金会，就是这个火星国，它不会是在火星上自发生生那个生出来的人，它一定是地球上就是移居过去的人，而移居到地球上的这些。
火星登陆者，他如果是被国家派上去的，他们的任务只是争霸或者是太空竞赛；他们如果是被大公司派上去的，他们是要去这个产生利润，要去搞那些项目。只有民间带着某种理想，他们要去为人类去创建一个新社会，用这个社会反过来去影。影响地球人类作为地球人类的楷模的这么一批理想主义者，到火星上才能去建立火星国，而怎么能把这批人送上火星，那不是一个简单的众筹就能够实现的，因为那个要的资金是太大了。就像就是这个巴拉吉所写的那个网络共和国，那网络国家它也得有个实体。比如就是说，在大洋上去建立一个浮台，就是那你你也得有个几平方公里，也得能抵抗那个飓风大浪，啊、呃，那上面能够什么起飞、起起降飞机等等，就这些，它都需要呢很大规模的资金。这些资金从哪儿来？你比如从我的角度，我就考虑有这样的一个基金会。这个基金会它实际上，它不许，它不是从别的地方来去运作，它的对象就是这些所谓的。这个不育族、无后无后代的这一些，最后一代，呃、对我们的，对我们是最后一代的这些人，你最后这一代这些人，你最后你不可能，你死的那一刻，你把你所有的财产全部正好花完，一分不剩，呃，每个人都会有房子啊，有一些什么遗产，有些什么他不愿意，他最后一代呢，他也不愿意去给什么七大姑八大姨，或者是被国家充公什么的，那大家就把这个凑到一块就变成一个追求一个新的理想。来去把它集中在一起，去往火星国上去送人也好，或者去在那个公海上建的那个网络国家的首都的那那个地方去建设也好，通过这个去建设它，让这个新的国家逐渐的能够成型，要变成实体，这都是可以做的。而且你不影响你自己的生活，也不用，也不需要你去碰石头，也不需要你去呃让自己去勒紧裤腰带，你就该怎么样怎么样。但是你最后你会。在一种机制当中去把它参与进去，呃，这样的话呢，就是即使是润出去的这些人，你比如说，就有些人也会心有心有惭愧，就是呃，看着那个国内那么去受苦也好，或者怎么也好，呃，他自己润出去了。有些那种大 V 就天天鼓励人们往外润，就好像这儿的人你就没法，你就你润不出去，就你活该了似的。但实际上呢，那些润出去的人也照样可以来参与。在一个新的，在一个虚拟的网络空间当中，不受国际限制的空间当中，你掌握着新科技啊，掌握着这些手段的话，你完全是可以在任何一个地方都可以为这个理想去做出一些事情来。所以，这就是我对他们的想法，和也是，也是我对未来我们的转型该怎么走的想法。还有这个评论就说，这个转世没有引起呃读者相对三十年前这个黄祸那样的热情，呃，当时就是你说的黄祸，就是那种的小的那种软盘，大家都已经看得不亦乐乎。但是呢，转世出来以后，好像就是嗯，那个反响没有那个以前想的那么大。就是你自己的感受是什么样子？你觉得为什么就是现在读者是这样子的一种反应呢？这两个当然是有区别，就是描写灾难是容易的。你只要把那个情绪写到了，把那个场景写透了，把那个渲染气氛渲染出来了，那个冲击力会非常的强。可是你去想解解决这个灾难，就不出现这个问题，该怎么办？那就需要用理性。可是理性是没有冲击力的，从来都是如此。理性它就和冲击力就不是一个一个在一个领域里面，所以转世里面就是有这个问题，它那个理性的那种构建太多了一点。呃，所以他从冲击的角度就会不如黄祸，这是当然。我觉得我是已经尽了最大的能力，我仍然是在那里面能想想把这个故事渲染的和情节构造的，也是足够这个去想法吸引人的。但是他的根基上，他的冲击力是不可能具备那个黄祸那种力度的。那么另外一个呢？我觉得也当然是和人们现在的这个阅读习惯不一样了。那个时候，呃，黄祸出来的时候，人们能看的东西就选择性是相当有限的。那么现在呢，就是太广泛了，而且人们那个尽快的去马上得出一个结论，这几十秒的一个视频或者是一个短短的140字的一个推特什么的，就是这成了阅读习惯。
。那当然还有一个很重要的问题，就是没有市场。你哪怕说当年黄货在中国被禁了，可是那个时候的盗版，人们估计的能有上百万，那当然至少几十万。因为我自己都经常在那个北京的那些过街的那些地道里面或者什么看到那个下岗工，<笑>下岗工人在卖黄货，我当时还觉得这是。呃，这是一个很恐怖的一个情景，但是现在呢，这个所谓盗版的这个这个这个领域，就基本上我觉得是被那个那个消灭的差不太多了，尤其是这种书，呃、对，应该是不会有人去做了。那么原来呢，就是在香港、在台湾，都有都是那个大量的这些，就是我们国内不能出的书，但是在外面能够被出，然后就被带回来，呃，是一个就是它形成这么一个循环。那么现在呢？香港你也知道了，就是根本这些书就出已经就不出了，也不上不来了，也不是什么，跟那个那个内地已经基本上不,不卖了。对，台湾呢，它虽然说是可以卖，可以什么，可以出，但是没有人有兴趣。就台湾人现在最基本对大陆的态度就是：你过你的，我过我的，就咱俩井水不犯河水。你愿意民主就民主，你愿意黄祸就黄祸，你就是别来跟我们惹我们就行。啊，当年他也不是，当年他们真是那是黄祸在台湾还是挺火的，你很多人也都是看过，也都知道。而且我后来得的一点那个收入也很多，主要就是从那个所以台湾带过来的。对对、嗯，所以但是现在就不一样了。你像大典，我觉得写的挺小说的，对那个情节也都挺好的。但在台湾也就只卖个两千多本，完了你要跟那些出版人说，哎呀，他们还说。这个两千多本已经卖的很多了，很好了，嗯，所以大概就是这么一个一个状况，就等于我们现在既没有这个市场，也没有出路，嗯，只有现在书这个东西，只有在大陆内部才能够出现那种几十万的或者十几万的那种畅销书。我还一直好奇，我一直想问你的一个问题，就是说“黄祸”这个书名现在就是可以说是非常的政治不正确。就是如果当初知道这个的话，你会改这个名字吗？不会啊，我觉得这个很贴切，因为嗯，当然那个时候人们也是一样会说，就一个外国人会说这个名这个名字有问题，但是我不觉得有什么，因为。我也不是说从那个历史的贬义上去用这个，我是形容这个，它确实给世界带来了祸害。以往的那些祸是怎么存在的，我不知道。比如说，成吉思汗的马队冲向这个全世界的时候，是不是叫黄祸，或者说是怎么样？但是我们如果真的就是说，中国有一天这块土地已经生活不下去这么多人的时候，人们要拼命的向外走的时候。那对世界构成的就是一个整体性的毁灭的一个黄祸。那么我作为这其中的一员，我当然是最不希望发生这个事情的，也是最想避免这个事情。那呃，我们请嘉宾每位嘉宾推荐三本书或者是影视作品。您前面已经基本上说了，您能再说一下，就是你推荐的这三本书都是什么吗？对，一个就是那个《网络国家》。啊，它是英文，英文的，因为应该是没有中文的。它是22年亚马逊上是有那个 Kindle 版的，啊，这个人叫巴拉吉，他的那个是一个印度裔的美国人，是一个呃硅谷的企业家，又是一个投资风险投资家，也是一个这个这个互联网的思想领袖吧。嗯，他的这个 The Network State 这么一本书。嗯嗯我觉得就是用那个网络翻译就看得很，看得很好，就是没有什么障碍，没有什么问题。嗯，嗯它是一个就是系统的叙述了一个如何在网络上建立一个超越国界的，让所有有共同理想的人集中在一起来建立一个新国家的这么一个。当然，我是觉得他那个就没有最大的弱点，就没有提出来一个很非常合适的一个社会组织结构。他是用那个，就是不同的创业公司，呃，创业项目，然后作为分支，然后进通过这个网络上的这些什么，呃，区块链呐、啊，那个叫什么智能合约啊，呃，什么加密货币啊，就这些手段把它连接在一起，然后形成某些制约
和这个互相的这个协同，但是我觉得这些还是不够的。那么从这个从一个国家的角度，他也不可能是同一目标和相同价值观的人的组合。呃，那那是一个就是叫这就是个同温层也好，或者是一个什么、嗯、一个一个政党也好，呃，我觉得同一国家恰恰作为民主的特色，就是把不同价值观、呃不同目标这些不同的那个什么理想的人能够组合到一块通过民主的方式，而这种民主的方式，呃，用我的术语来说就是向量求和，因为它是不可通约的。它不可能变成数量去求和的，所以如何变成向量求和，这就是我用层一致的方式来证实的。这样的话，才能把整个人类组织在一起。要说他们有什么共同的东西的话，那就是对美好社会的一个追求，对现实社会的批判和不满，呃，让他们能够走在一起来，去如何改造我们现有的这个世界，让我们现在东西方都出现的这种迷茫，能从这里摆脱出来。另外一本我就说，就那老刘，呃，刘刘、嗯、呃刘宗迪，他写的这个，宗嗯，啊，刘刘刘宗坤对刘宗坤啊，他写的那个《为幸福而生》，在法律秩序中追求平等的历程。今年一月份，就上个月在台湾那个八旗，八旗出那个出版的、啊，我觉得写的非常好。嗯，他是因为啊，他既有这些那个观察的这些，他又非非常懂法律。写的非常的平和，娓娓道来，但是又很感人，啊，让充分的感受到那个美国社会的那个复杂性，同时又感觉到美国民主的那种那种伟大和那个里面的那些人性。还有一个推荐个电影的话，就是我觉得有一个就是也是二二年那个叫《巴比伦》的电影，我觉得，嗯，虽然说票房不好，口碑也不太好，但是我看着感觉还是。挺那个挺挺挺好的，我觉得比那个《花月杀手》对我的那个我的印象还好，我就那个、嗯、那个 P Peter 演的吧，嗯，嗯对 ，Brad Pitt， 嗯、啊，就是非常就是既是夸张的喜剧的那些处理手法，但是又很波澜壮阔的那种史诗的那种宏观，就对电影史啊，然后它里面也有那种很苍凉的那种人生无常，嗯、我觉得那个。那个 Peter 演的也是非常的棒的，嗯，大概就这几个，嗯，好，嗯，那就这样，谢谢谢谢立雄，也谢谢大家收听，我们下期再见。嗯